ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ കോഡേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്ന് സി പി ടിയിലെ ഇൻഡെഗ്മെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് എക്സിഷനും റിപ്പയറും ഓക്കെ എക്സിഷനും റിപ്പയറും ഒക്കെ ഈ ഇൻഡെഗ്മെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിഷൻ എന്താണ് എക്സിഷൻ ഫുൾ തിക്നസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ലീഷ്യൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് മാർജിൻസ് അതായത് ഒരു ലീഷ്യൻ്റെ ഫുൾ തിക്നസ് റിമൂവൽ മാർജിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ തിക്നസ് റിമൂവൽ മെത്തേഡിനാണ് എക്സിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സിഷനിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ബിനൈൻ ലീഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സിഷനെ കുറിച്ച് കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസും കോഡ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻ്റെ എക്സിഷനെ പറ്റിയിട്ടും കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസും കോഡ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലീഷ്യൻസും അതായത് ബിനൈൻ ലീഷ്യൻസിൻ്റെ കേസസിൻ്റെ എക്സിഷൻ്റെ കേസും മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സിഷൻ്റെ കേസും സെയിം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ കോഡ് എടുക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒന്ന് എക്സിഷൻ ഓഫ് ബി നൈൻ ലീഷൻസ് ആണ് മറ്റേത് മാലിഗ്നൻ ലീഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ബി നൈൻ ആണോ മാലിഗ്നൻ്റ് ആണോ ബി നൈൻ ആണെങ്കിൽ ബി നൈൻ്റെ കോഡ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എടുക്കാം മാലിഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാലിഗ്നൻ്റെ സെറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി നൈൻ ലീഷ്യൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെർട്ടൻ ന്യൂ പ്ലാസംസ് ബി നൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ സിക്കാട്രിക് ഫൈബ്രസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കൺജനൈറ്റൽ സിസ്റ്റിക് ലീഷ്യൻസ് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ബി നൈൻ ലീഷ്യൻ്റെ ബി നൈൻ ലീഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സിഷൻ ഓഫ് ബി നൈൻ ലീഷ്യൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി സിമിലർലി മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർസിനോമാസ് ഓക്കെ ബേസൽ സെൽ കാർസിനോമാസ് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ അതുപോലെ മെലനോമാസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സിഷൻ ഒക്കെ ഇതിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻ്റെ എക്സിഷനിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സിഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടു ഇനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ എക്സിഷൻ്റെ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് എക്സിഷൻ്റെ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡയാമീറ്ററും മാർജിനും ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ മെഷർമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡയാമീറ്ററും അതുപോലെ ഏറ്റവും നാരോ മാർജിനും ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിനായൻ ലീഷ്യൻ്റെയും ഒരു മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ലീഷ്യൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ നാരോ മാർജിൻ രണ്ട് സൈഡിലെ മാർജിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ രണ്ട് എയ്തർ സൈഡിലെ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ലീഷ്യൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും മാർജിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാലിഗ്നൻ ലീഷ്യൻ അവിടെ ലീഷ്യൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലീഷ്യൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മാർജിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മാർജിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കോഡാണ്
ക്ലോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ക്ലോഷറോ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മെത്തേഡോ കോംപ്ലക്സ് മെത്തേഡോ ആണ് റിപ്പയർ എങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ അഡീഷണലി കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എക്സിഷൻ പ്ലസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിഷൻ പ്ലസ് കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡീഷണലി നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഗൈഡ്ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനും പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിഷൻ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലോഷർ കോഡ് ഫോർ എക്സിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എക്സിഷൻ്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ ക്ലോഷർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എക്സിഷന് മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി എക്സിഷൻ പ്ലസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ കോഡ് ഫോർ ബോത്ത് എക്സിഷൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലോഷർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടിനും കോഡ് ചെയ്യണം എക്സിഷൻ പ്ലസ് കോംപ്ലക്സ് ക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനും കോഡ് ചെയ്യണം എക്സിഷൻ പ്ലസ് എ ടി ടി എ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിഷനും എ ടി ടിയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എ ടി ടിക്ക് മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി എക്സിഷനും കോഡ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ബയോപ്സി പ്ലസ് എക്സിഷൻ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബയോപ്സിൻ്റെ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മേജർ പ്രൊസീജിയർ എക്സിഷനോ അതുപോലത്തെ വേറെ മേജർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോപ്സി കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മേജർ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബയോപ്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സിഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിഷൻ മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് എക്സിഷൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ലീഷൻ ആണെന്ന് നോക്കാം ബിനൈൻ ലീഷൻ ആണോ മാലിഗ്നൻ ലീഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് സപ്പോസ് ബിനൈൻ ലീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് നോക്കണം ഏത് അനാറ്റമിക് സൈറ്റ് ആണ് ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അതായത് സ്കാൽപ്പിലാണോ ഹാൻഡിലാണോ ഫീറ്റിലാണോ അങ്ങനെ ഏത് സൈറ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ഫോർ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അനാ അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്കാൽപ്പ് നെക്ക് ഹാൻഡ് ഫീറ്റ് ജനേറ്റാലിയ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ കോഡാണ് വൺ വൺ ഫോർ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് അനാറ്റമിക് സൈറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണം അത് ഏത് അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കോഡിൽ നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എത്ര ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡയമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയമീറ്ററും മാർജിനും വേറെ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിഷൻ്റെ കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിനൈൻ ആണോ മാലിഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ദെൻ അതിൻ്റെ അനാറ്റമിക് സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അത് ഏത് അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ എത്ര ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം Uh, excision of benign lesion on hand measuring 0.4 cm. This is the question in the video. Okay, excision of benign lesion of hand measuring 0.4 cm. Now, first of all, the lesion is benign or malignant. What is it? Benign. What is the anatomic site? What is the hand? What is the anatomic group? What is the first anatomic group? Scalp, neck, hand, feet, genitalia. അതിലാണ് വരും അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഡ് നോക്കാം വൺ വൺ ഫോർ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ വൺ വൺ ഫോർ ടു സീറോൻ്റെ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സൈസ് ഡയമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ലെസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ വൺ വൺ ഫോർ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് Uh, excision of benign lesion of uh, genitalia measuring 0.7 cm appo ningal adiyam benign lesion aanu then
പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റേപ്പിൾസ് ഓർ ടിഷ്യൂ അഡസീവ്സ് അലോൺ ഓർ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ ഈ റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഷറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാപ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ അഡസീവ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റാപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ആവാം ഇനി ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡസീവ് സ്ട്രിപ്സ് അലോൺ ആയിരിക്കും മെത്തേഡ് ഓഫ് റിപ്പയറിങ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്കത് ഈ ക്ലോഷർ റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ കോഡിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി റിപ്പയറിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ കോഡ് സീരീസ് വരുന്നത് വൺ ടു സീറോ സീറോ വണ് മുതൽ വൺ ടു സീറോ ടു വൺ വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ സൂപ്പർഫീഷ്യൽ വൂൺസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ സൂപ്പർഫീഷ്യൽ ലെയേഴ്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ യൂഷ്വലി കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ്യനിൽ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ എന്നായിരിക്കില്ല അതിന് പകരം സിംഗിൾ ലെയർ ക്ലോഷർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ലെയർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ആണ് ഓക്കെ അത് സൂപ്പർഫീഷ്യൽ വൂൺസിനാണ് ഡീപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല ഈ സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എൽ എ ഇൻക്ലൂഡഡ് അതായത് നമ്മൾ എക്സിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ കോഡേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്ന് സി പി ടിയിലെ ഇൻഡെഗ്മെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് എക്സിഷനും റിപ്പയറും ഓക്കെ എക്സിഷനും റിപ്പയറും ഒക്കെ ഈ ഇൻഡെഗ്മെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി തേർഡ് വണ്ണാണ് കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിപ്പയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ബോൺ എക്സ്പോഷർ കാർട്ടിലേജ് എക്സ്പോഷർ ന്യൂറോ വാസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് അണ്ടർമൈനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിന് പുറമേ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിപ്പയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ടു പിക്ക് കോഡ് റിപ്പയറിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പയർ നമുക്കൊരു റിപ്പയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അത് സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ആണോ കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാം സിംഗിൾ ലെയർ ക്ലോഷർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ നോക്ക എടുക്കാം ഇൻ്റർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ എടുക്കാം ദെൻ മോർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ണ്ട മൈനിങ് എന്ന കേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ആണ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഐ
ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കോഡ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ വൂൺസിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വൂൺസിൻ്റെ റിപ്പയറിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെയിം അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിപ്പയർ നടന്ന കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സെയിം അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആവണം സെയിം അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പും ആവണം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയറും ഒന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറും ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ആവണം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ തന്നെ രണ്ടും ഒരേ അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പും ആവണം അപ്പം നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസൈൻ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ലെസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി യൂസിംഗ് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇനി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയറും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡിനെ അതായത് കോംപ്ലക്സ് അല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനേക്കാളും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിനെ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ സെക്കൻഡ് കോഡ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളിനെ തേർഡ് കോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് കോഡ് കൊടുക്കണം മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ആദ്യം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സിമ്പിൾ റിപ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റാലിയ ഡയമീറ്റർ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് നോക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് റിപ്പയർ ആണെന്ന് നോക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ആ റിപ്പയർ സിമ്പിൾ റിപ്പയർ ദെൻ അനാറ്റമിക് സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റാലിയ ഓക്കെ ഇനി ഏത് അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റാലിയ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഏതാണ് അനാറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ് സ്കാൽപ്പ് നെക്ക് ആക്സില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റാലിയ ട്രങ്ക് ഓർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഇതാണ് അനാറ്റമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് ഏതിൽ ഏത് മുതലാണ് വരുന്നത് വൺ ടു സീറോ സീറോ വണ്ണ് മുതൽ ഓക്കെ ഇനി ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എത്ര ഡയമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു സീറോ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ കോഡ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ലെസ് അപ്പോൾ അതല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു സീറോ സീറോ ടൂൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ അതുമല്ല തേർഡ് വൺ വൺ ടു സീറോ സീറോ ഫോറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് വൺ ടു സീറോ സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കൂടുതൽ റിപ്പയർ പറയാണ് റിപ്പയർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയർ ഓഫ് ആക്സില്ല മെഷറിംഗ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയർ ഓഫ് ചീക്ക് മെഷറിംഗ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം ര രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പയറുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കോംപ്ലക്സും ഒന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കോംപ്ലക്സും ഒന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആറ്റമിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സൈറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിപ്പയറിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞത് ആക്സില്ല മെഷർമെൻറ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോഡ് വരുന്നത് വൺ ടു സീറോ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇനി കോംപ്ലക്സ് റിപ്പയറിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞത് ചീക്ക് ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു കോഡ് വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ വൺ ടു സീറോ ത്രീ ടു ആണോ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ആണോ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം അതാണ് ഒന്നും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ആദ്യം കൊടുക്കുക